custodiado por agentes de la Policía Nacional del Distrito 8, los acusados Bimar Antonio y Santo Antonio Perfecto fueron presentados ante la juez Victoria del Carmen López Urbina a la audiencia preliminar acusado por el Ministerio Público por el delito calificado provisionalmente por asesinato en perjuicio de Brian Rafael Tijerino Rivera. Los dos procesados fueron señalados de haber sido los factores principales de haber matado de 21 machetazos a un joven de 16 años el pasado 25 de abril en el sector de la entrada del Timal en carretera Panamericana Norte en el kilómetro 26 y medio. El delito de asesinato en perjuicio de la víctima adolescente Brian Rafael Tijerino Díaz cuando iban caminando por el lugar de Sina, municipio de Tijilapa, kilómetro 27 y medio, carretera Panamericana Norte, frente a la finca de La Tejera, en un predio baldío ubicado a 200 metros al oeste, el acusado Luis Mar Antonio Aventaño aprovechó que la víctima, Brian Rafael, iba caminando delante de él y procedió a sacar el machete que tenía escondido en su cintura y macaza de 57 centímetros de largo que portaba y procedió a dar un machetazo sobre la cabeza de la víctima en la parte posterior provocando una herida de consideración y ocasionando que la víctima cayese al suelo. Seguido le propina varios machetazos en diferentes partes de su cuerpo como cabeza, mano izquierda, mano derecha, antebrazo derecho y pierna derecha, estando boca abajo a la víctima Brian Rafael. En eso el acusado Santos Perfecto le quitó el machete al acusado Bismarck Antonio y procedió a enseñarse en contra de la víctima Brian Rafael, propinándole varios machetazos, otros machetazos en la cabeza a la víctima. Luego de haber consumado el hecho, ambos acusados se retiraron del lugar dejándose a la, a la víctima, ya sin vida, quien recibió alrededor de 21 machetazos en todo su cuerpo. Los padres del menor pidieron justicia a la juez Victoria del Carmen López Urbina por el asesinato de Brian Tijerino Rivera. También ellos aseguran que no solo estos dos sujetos participaron en la muerte de su hijo, sino que hay tres personas que también están involucradas en el asesinato y estos se encuentran en libertad. Pero todos sus gatos, que yo los miro aquí ahorita con mis propios ojos, que me miren a mí, que yo quiero, yo quiero dar pena máxima para ellos dos, 30 años. Y por los otros que están detenidos también, porque son, son injustos, porque me imagino que ellos, lo, lo que, está, lo que andan con ellos, lo, lo que andaban con ellos, ellos sabían lo que, lo, que estaban, lo que le estaban haciendo a mi hijo. Y mi hijo, pues, cada vez que, que me imagino que, que cada machizazo que le, que le, le estaban pegando a estos dos sujetos, los que andaban con ellos también, que estaban viendo, él pedía ayuda. Me, lo, me imagino los que estaban viendo ahí. No le ayudaban. No solo ellos pueden pagarlo. La juez aceptó la acusación interpuesta por el Ministerio Público, ya que cuenta con todos los requisitos como lo establece el Código Procesal Penal. La audiencia inicial fue programada para el día 9 de abril a las 8 de la mañana. Los dos acusados fueron trasladados a las celdas preventivas del Distrito 8, donde guardarán prisión por el supuesto delito de asesinato. Para Acción 10, Danilo Muñoz.